Avec une inflation à des niveaux records, la facture à la caisse des supermarchés explose. Si le consommateur regarde les prix, peut-être ne remarque-t-il pas ce phénomène appelé « shrinkflation » en anglais ou « réduflation ». Autrement dit, lorsque la quantité des produits diminue, mais pas les prix. Parfois, les coûts peuvent même augmenter alors que la taille se réduit. L'association néerlandaise des consommateurs, Alae, rassemble des preuves et partage certains exemples. We had a lot of complaints about this one, particularly this one. Uh, the bottle um, shrank a lot from 750 milliliters to uh, 600 milliliters, uh, and the price only went down with 10 euro cents. So that's a huge difference. This one shrank also a lot from 500 grams to 375 grams, and the price went down with 40 cents. So this one is also, and you have to buy more, so you have more boxes. And uh, this one actually went up with the price. Um, it changed from 600 grams to 500 grams, so it's a, a little bit uh, less, but the price went up from 185 euros uh, to 249. Cette pratique n'est pas illégale, mais les organisations de défense des consommateurs demandent aux producteurs et aux supermarchés d'indiquer clairement lorsqu'un changement intervient. Les Néerlandais semblent déjà faire attention à ces différences de quantité et de coût. Face à ce phénomène, producteurs et supermarchés se renvoient à la responsabilité. Personne ne veut assumer ses choix et dans ces conditions, il est peu probable que la situation change prochainement. Les associations de consommateurs reconnaissent que les citoyens disposent de peu de marge de manœuvre. Consumers can't do a lot about it actually. Uh, the price is the price and, and, and you can't complain at the pro, uh, producer. Of course you can be aware of uh, the price and when it's too expensive for you, just check other labels because um, there are Selon une étude menée dans différents pays européens, 80% des personnes interrogées estiment que les entreprises utilisent l'inflation pour augmenter leurs profits. Avec une crise énergétique et un coût de la vie en constante augmentation, ce phénomène de réduflation risque d'accentuer le manque de confiance des consommateurs.